ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എ ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ക്ലാസിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്സ് എസ് വെൽ എസ് ഇലക്ട്രിക് സർക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസവും അതുപോലെ ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇക്വേഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ സർദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ക്ലാസിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്സ് അസ് വെൽ എസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഒപ്റ്റി ഒപ്റ്റിക്കൽ and radio technologies such as power generation electric motors wireless communication sensors etc appo ee or equation vechittana nammal endu cheyyanathu nammal oru vidha mathematical modeling mathematical modeling ennu parayumbo nammal endu nammal predict cheyana optical ipo light nammal send cheyidundengile adu ede direction il povum engane refract cheyum enna enna refract cheyum indu valare simple aayittulla or example parayana nammal oru light ne oru mediyathilude kadathi vittundengile avade ede ede boundary ethumbo adu refract cheyum allengile റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കടന്നു പോകും എത്ര എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആൻറ്റിനാസ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി അത് എന്ത് ചെയ്യുക എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുവെത്തുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻ ഈ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇലക്ട്രിക് ഒപ്റ്റിക്കൽ അസ് വെൽ എസ് റേഡിയോ ടെക്നോളജിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ദർ ആർ ഫോർ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ദർ ആർ ഫോർ മാക്സ്വൽ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ ഫോർ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതുപോലെ കേൾ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന കേൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കേൾ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കേൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതായത് del dot e will be equal to rho by epsilon 0 നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ വരുന്ന സ്ലൈഡുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഫോർ മാക്സിമസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വന്ന് വരുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ബോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന സ്ലൈഡുകൾ പഠിക്കും സോ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു റോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു റോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്നും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ഇ ആണ് നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എന്താണെന്ന് ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന സൈഡുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറയുക മാക്സ് ഫുൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ സി ഇക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു റോ ഇവർ റോ ഈസ് ദ ചാർജ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡിറിവേഷൻ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും സോ റോ ഈസ് ദ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസി
curl of the electric field and curl of the electric field del cross e is equal to minus dou p by dot t and minus dou p by dot t and it is derived from the Faraday's law of magnetic induction Faraday's law of magnetic induction that we have already studied that second law del dot p equal to zero and we have studied that Gauss's law of magnetism that we have studied that first equation we have studied that del dot t equal to rho by epsilon zero and that it is a Gauss's law of electrostatics that fourth equation by another this curl of the magnetic what will be the del cross b equal to mu zero j plus mu zero epsilon zero dou e by dot e the number derive in the ampere's law ampere's circuit law number which is on a little in the number called del cross del cross b equal to mu zero j plus mu zero epsilon zero dou e by dot e the number for two more simplified del cross h equal to j plus dou d by dou d by dou t and represent it as well h and the other h and the other it is b by mu zero that can only magnetism but it's a method but it's an h equal to b by mu zero but i'm going to be a motor not to make question mu zero h divided in the middle i'm going to come down close h is equal to but j plus but i use it's not zero e and i'm going to d and represent it अपन हमको dou d by dou t ना तो del cross h equal to j plus dou d by dou t ये नल लगे अलग ले del cross b equal to mu zero j mu zero epsilon zero dou e by dou t इधर आने ना आले natural equation इधर fundamental equation है electromagnetic इधर fundamental equation से इधर electromagnetic समान है del dot e is equal to rho by epsilon zero del dot b equal to zero del cross e is equal to minus dou b by dou t del cross b equal to mu zero j mu zero j mu zero epsilon zero dou e by dou t j and then the black derivation within some method but it is the current density and other common name the derivation within some method but if you know what it will look into the part is a first actual equation that's the first equation and then it is actually derived from the Gauss's law in electrostatics derived from the Gauss's law in electrostatics and then I'm going to go so slow in electrostatics but only according to the Gauss's law the total electric flux passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed by the surface but I'm already closed surface at the air can be a surface load a column the bone the electric flux in the value in the way it will be a 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed by q in the brain the charge will enclosed here the negative q by epsilon 0 i recum at the load a column the bone the other load a column the bone the electric flux and the electric flux passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed by the surface now the number that goes slow in electrostatic for another number that would expose to surface that can be the other load a column the bone the flux and electric flux in the way it is directly proportional to the charge and closed a proportionality constant and a 1 by epsilon 0 1 by epsilon 0 for the electric 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 flux equal to q by epsilon 0 and then phi e and what another just equal to q by epsilon 0 and the other number that and the other max goes it's lower okay in the number you know electric flux passing through a surface in the one and electric flux passing through a surface is equal to electric field times the area ala 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 e dot to ds and the number data and there another number data electric flux number magnetic magnetic flux magnetostatics we have to go to the magnetic 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 flux and what I know it is b dot to ds and what it is but the wallet then the number data electric flux and what I know electric flux is electric field dot area feeling electric field times the area and the electric flux passing through that particular surface of a number entire surface it is more number in the end of the net and then I'm integrating about I'm a key electric flux passing through that surface is equal to the surface integral of e dot ds I do the total electric flux passing through the surface is e dot ds I'm gonna integral over surface integral over e dot ds and where it is the total electric flux passing through that surface and where it is the e dot ds and where okay but I'm okay you better and then in the number of the electric flux passing through a surface of negative okay in the number suppose the surface the surface contains the volume enclosed by the surface and we're gonna suppose we are here okay volume enclosed by the surface is we have a volume in the charge density and normally charge density and normally zero charge density and only charge per unit volume and then I'm gonna charge density now we in the world in the total 
ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടോട്ടൽ വോളിയം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ വി ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മളുടെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ടൈംസ് ദ സ്മോൾ വോളിയം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചാർജ് കിട്ടും അല്ലേ നമ്മളുടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് വി മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് എ സ്മോൾ വോളിയം ആൻഡ് ദെൻ വി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഓവർ എൻറ്റയർ വോളിയം ദെൻ വി വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഈസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് റോ ഡി വി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് റോ ഡി വി ചാർജ് ക്യൂവിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസ് കാൻ ബി റെപ്രസെൻ്റഡ് ആസ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് റോ ഡി വി ഇപ്പോൾ റോ ഈസ് ദ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ടൈംസ് വോളിയം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ വോളിയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കൽ ചാർജ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻറ്റയർ വോളിയത്തിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയം എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂബ് എക്സ് ഡോൺസിന് കിട്ടി പിന്നെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് കിട്ടി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഇൻറ്റഗൽ റോ ഡി വി എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഡി വി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വോളിയം ഇൻറ്റഗൽ റോ ഡി വി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എന്ത് സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എസ് എച്ച് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഡി വി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ലോസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഗോസസ് ലോയും പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റോക്സ് ലോയും പഠിച്ചിരുന്നു ഗോസസ് ലോ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹൗ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക ടേൺ എ സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻ ടു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഒരു സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗോസസ് ലോൺ അല്ലേ ഗോസസ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗ്രലിനെ എങ്ങനെ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലിൽ എന്നാക്കണം അപ്പോൾ ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയത് ഗോസസ് ലോൺ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഗോസസ് ലോൺ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഗോസസ് ലോ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി കൺവേർട്ട് സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓക്കെ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതെന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ഡോ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗ്രലിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻ്റ് എസ് എ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ ഡി വി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ ദാറ്റ് ബെക്ടർ ഇൻ ടു ഡി വി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചതാണ് സോ ഗോസസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗ്രലോ എ ഡോ ഡി എസ് ഡി എൽ എസ് ഇക്വൽ ടു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലോ ഡെൽ ഡോട്ട് എ ഡി വി എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോ ഡി എസ് എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഡി വി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇ ഡോ ഡി എസ് സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോ ഡി എസിനെ നമ്മൾ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഡി വി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിപ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഡി വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഡി വി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ 
എപ്സോഡ് സീറോ ഇ ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എപ്സിഡൻറ്റ് സീറോ ഡി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാം റോ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു റോ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മാക്സിമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഫസ്റ്റ് മാക്സിമൽ സിറ്റുവേഷൻ വരും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വരും വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ കോഴ്സസ് ലോ ദെൻ അപ്ലൈ ദ എന്താ പറയുക ഗോസസ് ലോ നമ്മൾ സർപ്പസ് ഇൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ടു വോളിയം ഇൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ മാറ്റുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു റോ എന്ന് പറയുന്നത് നോ വി ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ മാക്സിമൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അത് എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എടുത്ത് ഇനി ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ആണ് സോ ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എമേർജിങ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എമേർജിങ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർപ്പസ് ഈസ് സീറോ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ സിനി സർപ്പസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി സർപ്പസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർപ്പസ് ഇൻഡിഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫ്രം ദ കോഴ്സസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫൈവ് എം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ സർപ്പസ് ഇൻഡിഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോഴ്സസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കോഴ്സസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വോളിയം ഇൻഡിഗ്രലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർപ്പസ് ഇൻഡിഗ്രലിനെ വോളിയം ഇൻഡിഗ്രലാക്കുന്നു ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വോളിയം ഇൻഡിഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി 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 ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബി ഡോട്ട് ഡി എസിനെ സർപ്പസ് ഇൻഡിഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസിനെ വോളിയം ഇൻഡിഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഡി വി എന്ന് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം ഇൻഡിഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഡി വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയും ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മാഗ് സെക്കൻഡ് മാക്സിമൽ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വൺസ് ബി എന്ത് ഡിറൈവ് ദ ഫസ്റ്റ് മാക്സിമൽ സിറ്റുവേഷൻ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് മാക്സിമൽ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർപ്പസ് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ സർപ്പസ് ഇൻഡിഗൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ വി യൂസ് ദ കോഴ്സസ് ലോ ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു വോളിയം ഇൻഡിഗൽ ദെൻ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഡി വി വോളിയം ഇൻഡിഗൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഡി വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഓക്കെ ഇത് ഇത് വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾ എക്സിസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക് മോണോപോൾസ് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇലക്ട്രിക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം വി ഡോൺ ഹാവ് എ സിംഗിൾ മോണോപോൾ അല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് എ നോർത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് സൗത്ത് പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക രണ്ട് പോളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പോയി ഔട്ട് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം അവർ ഒരു നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ സൗത്ത് പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് അകത്തോട്ട് സൗത്ത് പോളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അടുത്ത് സൗത്ത് പോളിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് പോയതിൻ്റെ അത്ര തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ നോ മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾ എക്സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് സോ the maximum second second vacation states that del dot b is equal to zero now when the third law
അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ ഇ എം എഫിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ഇ ബി ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് ഇ എം എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇസ് ദ ആക്ച്വലി ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസിങ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡോട്ട് ഡി എല്ലാണ് നമ്മളുടെ വർക്ക് ഡൺ അത് ഫോർ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വി കോൾ ഇസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എല് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ഡി എൽ ലൈറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലൈനിൽ ഓവർ ദാറ്റ് ലൈൻ വി ഹാവ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്മോൾ എലമെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആകുമ്പോൾ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റഗ്രൽ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എം എഫിനെ യു കൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ യു കൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് പറ്റും യു കൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഇ എം എഫ് ആസ് ദ ലൈൻ ഇൻഡക്ൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ വെർ ഇ ഈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ദൻ ഇ എം എഫ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ എം എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ലൈൻ ഇൻഡക്ൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദ മാഗ്നറ്റിക് പ്ലസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടേം വരുന്നത് ഇവിടെ ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇന്നും ഫൈ ആണ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ചേഞ്ച് ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് പ്ലസ് അല്ല സോ മാഗ്നറ്റിക് പ്ലസ് ത്രൂ സർപ്പസ് നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത നേരത്തെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അല്ലേ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സർപ്പസ് ഇൻഡക്ലോ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സർപ്പസ് ഇൻഡക്ലോ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ലൈൻ ഇൻഡക്ലോ ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോട്ടി ബി ഡോട്ട് സർപ്പസ് ഇൻഡക്ലർ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ലൈൻ ഇൻഡക്ലർ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോട്ടി സർപ്പസ് ഇൻഡക്ലർ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ വെൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റഗ്രലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനും പോലെയാണ് എന്ത് ഇൻറ്റഗ്രലും ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എപ്പോഴും അതിനെ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സെയിം റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം വാല്യൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെൻഷൻ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി വൺ ബി കെറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ടി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ സോ എന്താണ് നമുക്ക് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്ലോ ഈ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഡി എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സർപ്പസ് ഇൻഡഗ്ലിൽ ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ടി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗോസസ് ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റോക്സ് ചെയ്യും സ്റ്റോക്സ് ചെയ്യും എന്തായിരുന്നു സ്റ്റോക്സ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്ലിനെ നമ്മളുടെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്ലാക്കി മാറ്റുന്ന ഈ മാറ്റുന്ന ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്റ്റോക്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ സ്റ്റോക്സ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ലൈൻ 
പിന്നെ അതും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു